അപ്പോൾ കുബൂസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മാവ് ഞാനിപ്പം കുഴച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇതൊരു സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കണം ബേക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഇത് കുഴക്കാൻ തുടങ്ങിയത് അപ്പോൾ എന്തായാലും അൽഫാം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പം പിന്നെ അത് കുബൂസും കൂടെ ചെയ്യാലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് കുഴച്ചെടുത്തത് അപ്പോൾ കുബൂസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒന്നര കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആട്ടയായാലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഈസ്റ്റും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്നങ്ങ് മിക്സാക്കിയെടുക്കാം ഈസ്റ്റ് ഞാനിപ്പം എന്താ പറയുക പൊടിയാണ് എടുത്തത് അതല്ല മണിമണിയായിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റൂല അത് കുറച്ച് ചൂടായ പാലിൽ ഇട്ടിട്ട് കുറച്ച് ഷുഗർ ഇട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി വെച്ചിട്ട് ഒന്നത് പൊങ്ങാനായിട്ട് വെക്കണം എന്നാലേ നമ്മുടെ മാവ് പൊങ്ങി വരുള്ളൂ അപ്പം ഞാനിപ്പം പൊടിയായതുകൊണ്ട് ഡയറക്റ്റ് അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുത്തു എന്നേ ഉള്ളൂ പ്രശ്നമില്ല ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചാൽ മതി പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു അര കപ്പോളം ഇളം ചൂടുള്ള പാലും കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്നങ്ങ് കുഴച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പം കുഴക്കുമ്പം പാൽ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ പാൽ ഒഴിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ അങ്ങ് കുഴച്ചെടുക്കാം ഞാനിപ്പം കുറച്ച് ചൂട് വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഒരു നമുക്ക് കൈ കൊണ്ട് തൊടാൻ പറ്റുന്ന ചൂടുള്ള അങ്ങനെയുള്ള ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ബാക്കി അങ്ങ് കുഴച്ചെടുത്താൽ മതി ഇനിയിപ്പം പാലില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽപ്പൊടി ഇട്ടിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ അങ്ങ് കുഴച്ചെടുത്താൽ മതി ചൂട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് ചൂടല്ല നമുക്ക് കൈ കൊണ്ട് തൊടാൻ പറ്റുന്ന ചൂടുവെള്ളം മതിയാകും ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങനെ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ലൂസും അല്ല എന്നാൽ ഒരുപാട് ടൈറ്റും ആവാത്ത രീതിയിലുള്ള മാവായിരിക്കണം ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ കയ്യിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒന്ന് തടവി കൊടുത്തിട്ട് അടച്ച് വെക്കുന്നുണ്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മാവ് നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വരും അപ്പോഴേക്കും ഒരു മണിക്കൂറൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മാവ് കണ്ടോ നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്കൊന്ന് തൊട്ട് നോക്കാനൊരു ആഗ്രഹം കണ്ടോ നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം എന്തായാലും ഇത് ഉണ്ടാക്കാനൊന്നും ആയിട്ടില്ല മകരിപ്പ് എടുത്തിട്ട് ആക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് നല്ല ചൂടോട് കൂടിയിട്ട് തന്നെ ആക്കാം അതിനുള്ള സമയം ഇപ്പോൾ ആയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിരുമ്പി കുത്തി കൊടുത്തിട്ട് വീണ്ടും അടച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് അവിടെ ഒന്നുകൂടെ അങ്ങ് റെസ്റ്റ് ആവട്ടെ അങ്ങനെ ഇപ്പം സമയം ഒരു നാല് മണിയൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മാവ് കണ്ടോ വീണ്ടും നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് ഒരുപാട് സമയം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പൊങ്ങലൊക്കെ അങ്ങ് അടങ്ങി പോകും അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കി വെക്കാം അപ്പോൾ ഒരു കുബൂസിന് വേണ്ടുന്ന ചപ്പാത്തിൻ്റെ വലിപ്പത്തിന് കണക്കായിട്ടുള്ള ബോൾസ് ആക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഒന്ന് നന്നായി കുഴച്ചെടുത്തിട്ട് ഒരു അഞ്ചാറ് ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട് വെക്കാം അപ്പോൾ ബോൾസ് ആക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് അങ്ങനെ അടച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബോൾ കുറച്ചും കൂടെ വലുതായിട്ട് വരും സൈസ് ഒന്ന് വലുതാവും അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങനെ ബോളാക്കി എടുത്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കുബൂസിനുള്ള മാവ് ഞാനിതാ റെഡിയാക്കി ബോളാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് നേരത്തെ ബോളാക്കി വെച്ചത് കുറച്ചൊന്ന് സൈസായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി സാധാരണ നമ്മൾ ചപ്പാത്തിയൊക്കെ പരത്തുന്ന പോലെ തന്നെ കുറച്ച് മാവൊക്കെ വിതറിയിട്ട് അങ്ങനെ അങ്ങ് പരത്തിയെടുക്കാം പിന്നെ ഈ കുബൂസിനൊക്കെ നമ്മൾ ബോളാക്കി എടുക്കുമ്പം ജോയിൻസ് ഒന്നും വരാത്ത രീതിയിൽ ബോളാക്കി എടുത്താൽ നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വരും നല്ല കുബൂസായിട്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പരത്തിയെടുക്കുമ്പം നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് അധികം പ്രഷറൊന്നും കൊടുക്കാണ്ട് പരത്തിയെടുത്താൽ മതി അങ്ങനെ ഞാനിപ്പം ഒന്നിതാ പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ചൂടായ കല്ലിലിട്ടിട്ട് അങ്ങനെ അങ്ങ് ചുട്ടെടുക്കാം അപ്പോൾ കല്ലിപ്പം അത്യാവശ്യം ചൂടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ആറി വന്നു എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സൈഡ് അങ്ങ് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടോ നന്നായിട്ടൊന്ന് ആറി വന്നിട്ടുണ്ട് ചെറുതായിട്ട് പൊങ്ങി വരുന്നുണ്ട് ഇനിയിപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് അടുത്ത സൈഡിലേക്ക് അങ്ങ് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ കുബൂസിൻ്റെ മാവ് കുഴക്കുമ്പം ചെറിയ ചൂടുള്ള വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ചൂടുള്ള പാലൊക്കെ ആകുമ്പം നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ അങ്ങ് മുറിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള കുബൂസായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഒന്ന് ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങനെ ചുട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട
കുബൂസ് ഇവിടെ റെഡിയായി അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഫേസ്ബുക്കിലായാലും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലായാലും യൂട്യൂബിലായാലും ഷെയർ ചെയ്യാനും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് പുതിയ റെസിപ്പീസുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ കീപ്പ് വാച്ചിങ് മൈ മുൻസ് കിച്ചൻ താങ്ക് യു